இதை விட சந்தோஷம் என்ன இருக்குமா நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சின்னதாக ஒரு படம்னு ஆரம்பித்தோம் அந்த விடுதலை ஸோ அது வளர்ந்து வளர்ந்து படம் பெருசாக வரைக்கும் பயமும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகிறேன் அவங்களுக்கு நான் திருப்பி கற்றுக் கொடுக்குறது என்னென்னா கொஞ்சம் நிமிந்தும் பாருங்கள் வெறும் ஃபோன்லேயே வாழ்ந்துடாதீங்க யூ கே நாட் லிவ் இன் யுவர் மொபைல் தட் டூ இந்த மாதிரி வேலையில் வந்ததுக்கப்புறம் ரியாலிட்டி என்னன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப வடச்சனை ஜெயில் எடுத்துகிட்டு வெற்றி ஃபோன் பண்ணி அதான் சொன்னார் ஜாக்சன் நிறைய எடுத்தோம் பட் ஃபுட்டேஜாக கம்மியாக தான் வைக்க முடியுது சார் லைட்டு போகுது சார் எப்படியாவது அங்கே ஒரு டீ கடை வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சே காலுக்கு சொல்கிறாங்க லைட் அஞ்சரைக்கு போயிடும் அஞ்சே காலுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படியே பக்கத்தில் பேசி ஒரு டீ கடைக்கார்கிட்ட பத்து நிமிஷம் போயிட்டு திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவோம் அவர் பந்தலோடு அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சு டீ கடை எடுத்துகிட்டு திருப்பி எடுத்துகிட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் வெல்கம் டு அவர் ஷோ இன்னைக்கு நம்ம ஷோல வடசென்னை அசுரன் விடுதலை இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண ஆர் டைரக்டர் ஜாக்கி என்கிற ஜாக்சன் அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வாங்க அவங்க கூட பேசுவோம் வணக்கம் சார் வெல்கம் டு அவர் ஷோ எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்குமா சூப்பர் சார் ஜாக்கி சார் உங்களோட படம் விடுதலை பார்ட் ஒன் ரொம்ப வெற்றிகரமா போயிட்டு இருக்கு எல்லார் சைட்ல இருந்து சூப்பரான ஃபீட்பேக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஹவு டூ யூ ஃபீல் நோ இதை விட சந்தோஷம் இருக்குமா நான் படம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சின்னதாக ஒரு படம்னு ஆரம்பித்தோம் அந்த விடுதலை ஸோ அது வளர்ந்து வளர்ந்து படம் பெருசாக வர வரைக்கும் பயமும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போச்சு நான் ரெஸ்பான்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு பட் நான் எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் வெற்றி மாதிரி எதிர்பார்த்துருப்பாரு பட் நான் வந்து ஓகே ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நான் வெரி கமர்ஷியல் ஃபில்ம்லாம் இல்லை அப்படின் போது ஒரு சின்ன இது இருந்தது பட் இவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ ஒரு படம் வந்து எடுக்கிறனாலே நிறைய வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா சார் அண்ட் ஸ்பெஷலி வந்து இந்த படத்தில் அதாவது அந்த சீன்ஸ் அண்ட் அதில் வந்து இன்வால்மெண்ட் அந்த ஆர்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதெல்லாம் இட்ஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் இதெல்லாம் இருக்கணும் அண்ட் இட்ஸ் வெரி விஷுவலைசிங் அதாவது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஸோ உங்களோட ஒர்க் எல்லாம் எப்படி இருந்தது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஒர்க்னா ஸ்டார்டிங்லேயே ஆஸ் யூஷுவல் வெற்றி மாறன் வந்து பீரியட் மாற்றிட்டார் எயிட்டிஸ்க்கு கொண்டு போயிட்டார் கதை களம் ஏன்னா எயிட்டிஸில் நடக்குதுங்க ஸோ அப்போ அந்த எயிட்டிஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு அதுக்கு தேடுறது தான் பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா எயிட்டிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப வருஷம் பின்னால் போயிடுச்சு இதெல்லாம் எயிட்டிஸ்ன்றது பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அது ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன இருந்தது அதை எப்படி ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது அதுதான் பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் அதாவது பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தாலே இப்போ ஒன்று கரண்ட்டில் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு கிரியேட் சம்திங் விச் வாஸ் இன் த பாஸ்ட் இஸ் இட் டிஃபிகல்ட் ஆர் இட் இஸ் குட் டு ஒர்க் ரெண்டு ஒரே பட் தான் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் பட் இட் இஸ் சேலஞ்சிங் அண்ட் குட் கிவ் மீ சம்திங் டு யூனோ ட்ராவல் பேக் டைம் ட்ராவல் மாதிரி திருப்பி போய் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு எயிட்டிஸில் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்னெல்லாம் பார்த்தேன் பக்கத்து வீட்டில் என்ன இருந்துச்சு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் என்ன இருந்தது அவங்க வீட்டில் பெரிய டேப் ரெக்கார்டு இருந்ததா ஏன்னா டிவியே ரேராக இருக்கும் ஸோ ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் டிவி இருக்கும் டெலிஃபோன் வந்து ஆமாம் எந்த ஃப்ரெண்டு வீட்லேயும் கிடையாது ஆமாம் ஸோ அம்மா ஒர்க் பண்ண ஜிஹெச்சில் மட்டும்தான் டெலிஃபோன் இருக்கும் அதாவது கம்யூனிகேஷன் தான் அம்மாவுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சொல்லணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்போ சீன்ஸாக பண்ணும்போது இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக எல்லா இடத்துலையும் ஃபோன் வச்சுருவோம் இல்லை மொபைல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம லைஃப் ட்ராவல் அப்படியே டைம் ட்ராவல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இட் வாஸ் குட் இல்லை வாட் சேலஞ்சிங் அண்ட் இருக்கிறதுல பெரிய சேலஞ்ச் அதாவது இந்த படத்தில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதுலேயே வந்து ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் அதாவது த ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயினில் நடக்கிறது தான் இட்ஸ் வெரி நைஸ் என்னது இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதுக்கான ஃபுல் க்ரெடிட் உங்களுக்கே கொடுத்துடலாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை அது இது நீங்கள் எந்த க்ரெடிட்டுமே தனி ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்க முடியாதுமா ஏன்னா இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் அது வெற்றியோட ஐடியா அது ஸோ அது நானும் வேல்ராஜும் சேர்ந்து அவர் யோசித்த விஷயம் வந்து ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப பெருசு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஓரளவுக்கு அதை மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஏன் சைடில் அதை செட்டாக அதை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய டீமே ஓடினாங்க அது சீனி சீனுன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய அசோசியேட்டு அவனாக
ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கே புரியாது எங்கேருந்து எங்கே ஓடணும் எங்கேருந்து ஓடி வரணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்கெல்லாம் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ரிஹர்சல் கேமராவுக்கு மட்டும் பண்ணிட்டோம் கேமராவுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சி ஓ இப்படி தான் பேசேஜ் போக போகிறோம் இப்படி தான் வரப்போகுதுன்னு அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வர வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ரிஹர்சல் இந்த கேமரா இங்கே பாஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இங்கே கிராஸ் பண்ணி போயிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவுட் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இவ்வளோத்தையும் கொரியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு எயிட் நைன் டேஸ் ஆச்சு எயிட் நைன் டேஸ் ஆச்சு சூப்பர் சூப்பர் அதே மாதிரி அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸில் வந்து ட்ரெயிலரில் சூரி சார் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் யா இந்த மூவி ட்ரெயினில் வந்து சூரி சார் இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஸோ சூரி இருந்தாரா ட்ரெயினில் தெரியல நான் பார்க்கல ஓகே ட்ரெயின் இது படத்தில் இல்லை ட்ரெயிலரில் வந்து இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு சீனில் ட்ரெயிலரில் ஃபஸ்ட்டு பட் அது அந்த மாதிரி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாங்களா அதை ஒருங்க <laughs> 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 அவங்ககிட்ட நான் ஒன்றும் இன்புட்டே கொடுக்குறதில்ல பிகாஸ் அவங்க என்ன விட நாலேஜபுளாக தான் வராங்க இல்லை ஏன்னா நான் அவங்ககிட்ட கற்றுக்கிறதுக்காக தான் மெயின் அவங்களை கூப்பிடுறது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட் வந்து நான் அப்டேட் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதனால் அவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணால் நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கலாம் அவங்ககிட்ட ட்ரெண்டை அதர் திங்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் லீவ் தம் ஆன் த ஸ்பாட் அங்கே போய் கற்றுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் கிளாஸ்லாம் எடுக்க முடியாது இட் பி போரிங் எஸ் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இஸ் த பெஸ்ட் எஸ் ஸோ அங்கே போய் இறங்கிட்டாங்கன்னா இந்த சின்ன பசங்களை தண்ணியில் தள்ளி விட்டு நீச்சல் கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி தான் ஸோ அங்கே போயிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் அது ஜஸ்ட் இப்போ அந்த பையன் முகிலெலாம் அப்படி தான் வந்தார் இப்போ முகிலில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நாள் ஆட இருக்கிறார் அந்தளவுக்கு இஸ் ட்ரெயின் டெம் செல்ஃப் நான் ஒன்றும் பக்கத்தில் இருந்து இன்னெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கல சீனு இஸ் வித் ஹிம் ஸோ சீனுவை பார்த்து அவங்க கற்றுக்குறாங்க இப்படி தான் பண்ணும் போல் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்ட் டைரெக்ஷனோட ஒரு நுவான்சஸில் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா நானே கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நிறைய இன்புட்ஸ் வருதுன்ட்டு ஸோ வாட் யூ ஃபிரெண்ட்கு இது இவ்வளோ சூப்பராக யோசிக்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு அவங்ககிட்ட பார்த்த விஷயம்னு என்ன சொல்லுவீங்க இல்லைம்மா அதை தான் சொல்கிறேன்ல இன்றைக்கி வந்து லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அவங்க அப்டேட்டில் இருக்காங்க ஓகே ஸோ அதை நான் அவங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்கிறேன் அவங்களுக்கு நான் திருப்பி கற்றுக் கொடுக்குறது என்னென்னா கொஞ்சம் நிமிந்தும் பாருங்கள் வெறும் ஃபோன்லேயே வாழ்ந்துடாதீங்க யூ கே நாட் லிவ் இன் யுவர் மொபைல் டூ இந்த மாதிரி வேலையில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரியாலிட்டி என்னன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை மட்டும்தான் இப்போ அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் அந்த ஃபோனை வைங்கன்றது மட்டும் தான் நம்ம கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு எஸ் கரெக்ட் அதாவது இந்த ட்ரெண்டிங் வார்த்தைக்கே வந்து என்ன சொல்கிறது எனி திங் இஸ் ட்ரெண்ட் அதாவது ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து ட்ரெண்டு சினிமா இஸ் ட்ரெண்டு சாங்கு ட்ரெண்டு ட்ரெண்டு அப்படின்னாலே வந்து ஒரு வைரலான வேர்டுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இருக்கிற அது இப்போ இப்போன்னு இல்லைம்மா இது இது எனக்கு தெரிஞ்சு நாற்பது வருஷமே இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ ரஜினி சார் இருந்த டைம் நாங்களாம் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருப்போம் அப்போ அவர் வைக்கிற ஹேர் ஸ்டைலும் அவர் போடுற ஷர்ட்டு பேண்ட்டு ஷூஸ் அப்போ ட்ரெண்டிங் அது ட்ரெண்டிங் வேர்டு மட்டும் தான் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிப்பாங்களே வழியே ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸும் ட்ரெண்ட்ஸும் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது நான் நாற்பது வருஷமாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் நியூ நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் கம்மி அப்பப்போ அது ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும் அதுவே வேறு லூப் மாதிரி திருப்பி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு அதே ஃபேஷனும் அதே இதுவோ திருப்பி வருது so it is all in the circle yes. okay so enikavu sir neenga romba kashtapattu or set ready panni but after that movie la adha final out varrappa and the scene vandu varla illa illa appdi enikavu nadandiruka full ah set potu illama idu varaikum irundadillama ena producer sandai ku varuvaru so adukava adha vacha aguna ena avlo selavu panni potittu ena avlo plan illama panna matanga see adha duration enna kammiya irukalam for example vada chennai jail eduthittu vetri phone panni adha sonnaar jackson nariya eduthom but footage ah kammiya da vekka mudiyudhu nadu abbi duration enna kammiya avadhu total ah illama pogadhu abbi illama poradhukku vaippu kedaiyadhu vaippu illa oru vela neenga romba effort potu unga team romba effort potu andha mari or situation vandrudhu hypothetically appo na how do you feel that onnu panna mudiyadhu avu abbiyan ketu neenga adukka poi adam pidikka mudiyadhu illa na kattapettu set potta adha vaiyenga illa enak adhaik enna thevayo adha dhaan vaikka mudiyum okay nalla pannitom kashtapettu pannitom 100 per cent adha kondu vandu vachom endradhukaga adhu short ah mudiyadhu kadhaik adhu thevaya illa andha edit table la paapanga adhu illa nu modhu adhu evlo mukkiyamaana kaatchiya irundhalum adhu edutha varum edutha varuvaanga okay basic ah or set ready pannona evlo nera sir aagum basic very பேசிக் செட் நீங்க பேசிக் னே எதை கேக்குறீங்க பேசிக் னே எதை கேக்குறீங்க ஏனா எங்கில இருந்து ஒரு 10 பை 10 வால் அடிச்சாலும் செட் தான் ஒரே ஒரு வால் 10 பை 10 அடிச்சு வைக்கி
எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு நேரம் ஆகும் அண்ட் லைக் பேசிக் செட்டுக்கும் ஒரு பெரிய செட்டுக்கும் ஹவு மச் டைம் இட் டேக்ஸ் நம்ம அதுதான் நீங்கள் அந்த எனக்கு அந்த பேசிக் செட் வேற செட்டு ஏதோ பிரிக்கி ஒரு வீடு ஒரு பருத்தி வீரன்னு ஒரு வீடு அது அதுதான் கேட்டேன் ஒரு டீ கடையா இல்லைன்னா ஒரு 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 வடத்து ஜெயில் செட்டா இதுதான் கம்பேரிசன் ஏன்னா பேசிக் செட் அப்படிங்கிறது இதுதான் பேசிக் செட் ஓகே ஏன்னா ரோட் ஓரமா ஒரே ஒரு பங்க் கடை ஒன்று கேட்பாங்க அது ஊர்ல கட்டணும்னா வெறும் ஒரு ஓலையிலே வச்சு அந்த பாட்டில் எல்லாம் வச்சு அடிக்க வச்சு கொடுக்கணும் ஜெயில் செட்னா இந்த பக்கம் வந்து பெரிய ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேர் வேலை பார்த்த ஒரு நாற்பது நாளைக்கு இது இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஸ்பாட்ல கேட்கிற செட் இதெல்லாம் போயிடும் அப்படியே பக்கத்துல பேசி ஒரு டீ கடைக்காரர்கிட்ட பத்து நிமிஷம் போயிட்டு திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருவோம் அவர் பந்தலோட அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து இங்க வச்சு டீ கடை எடுத்துட்டு திருப்பி எடுத்துட்டு வரட்டும் கொடுத்துட்டோம் ஸோ அதனால இங்க செட் இந்த மாதிரி செட் எல்லாமே வந்து கொடுக்குற டைம் தான் யூ கேன் நாட் சி இவ்வளவு நேரம் வேணும் நாளைக்கு வந்து எடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது அது அது வந்து அப்ப கேட்கறது அப்ப தேவைப்படுறது அது இது இப்படிதான் நடக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்துல இருக்கு மத்தபடி செட்டுனா நீங்க அது ஸ்கேல பொறுத்து இருக்கு ஜெயில வந்து ஒன்றரை மாசம் ஆச்சு ஒரு <laughs> 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 நெய்காரப்பட்டியில் ஒரு வீடு இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க பண்ணிடலான்னு சேலஞ்சா எடுத்து பண்ணேன் நான் ஸோ அதுதான் பெரிய சேலஞ்சா இருந்துச்சு ஏன்னா பட்ஜெட்டும் கம்மி பட்ஜெட்டு பட் லுக் அண்ட் ஃபீல் அதே வரணும் ஏன்னா அப்போ இருந்த பட்ஜெட்டே வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சொன்னாங்க அதை பண்றதுக்கு நாங்கள் அதுக்கு பாதிக்கும் கம்மியான ஒரு பட்ஜெட்ல வந்து சேலஞ்ச் மாதிரி எடுத்து சரி பெரிய சென்ட் போடுவோம் அப்படின்னு பட் போடுவோம் அதுதான் அப்போ பெரிய சேலஞ்சா இருந்துச்சு தென் அஃப்கோர்ஸ் வட சென்னை என்ன ரீக்ரியேட் பண்ணும் ஜெயில் எல்லாருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் தெரியும் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணாலே ஜெயில் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் சென்னை சென்ட்ரல் ஜெயில் ஸோ அதை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது கரெக்டாக இருக்கணும் ஸ்கேலிங்கில் இருந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் அது பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு சூரரை போட்டு அகேன் ஃப்ளைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும் வழியே ஃப்ளைட் வந்து என்ன சைஸு ஸ்கேல் அதுக்கு பேர்லாம் வச்சுருக்காங்கன்றதுலாம் தெரியாது ஸோ அது ஒரு சேலஞ்சாக ஸோ ஒரு ஒரு படத்தில் ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து புதுசாக வந்து நம்மளை ஆடுகளத்துல ஒரு சேலஞ்ச் இருந்துச்சு சேவல் சண்டை என்ன எப்படி பண்ணுவாங்க சேவலை வந்து பொம்பரேனின் மாதிரி வளர்க்குறாங்க அவங்க ஸோ இது எல்லாமே புதுசு அதனால தான் சொன்ன நான் இன்னும் கத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சூப்பர் சார் ஸோ ஒரு ஒரு செட் இஸ் குட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ நீங்க மறுபடியும் கதைக்கு தேவையானதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு செட் ரெடி பண்றது இஸ் இஸ் குட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண பிடிச்சிருக்கு இல்ல நேச்சுரலா நடிக்கிறது <laughs> 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 அப்பவும் கிரௌட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி ஓகே நீங்கள் எடுக்கவே முடியாது ஸ்டார்ஸ் வச்சு லைவ் லொக்கேஷனில் எடுக்க முடியாது ஸோ நோ தர் சாய்ஸ் லெஃப்ட் நீங்கள் செட்டு தான் போட்டாங்க ஓகே நோ தர் சாய்ஸ் லெஃப்ட் நோ தர் சாய்ஸ் லெஃப்ட் யூ கேன் நாட் ஷூட் இங்கே இல்லை பாண்டிச்சேரியில் காஞ்சிபுரம் நீங்கள் எந்த சரௌண்டிங்குமே போக முடியாது தமிழ்நாட்டில் எங்கே போனாலுமே ஸ்டார் வந்துச்சுட்டிங்கன்னா லைவ்ல ஷூட் பண்ண முடியாது ஸோ வேறு வழி இல்லை யூஆர் ஃபோர்ஸ் டு கெட் இன் டு அ செட் நீங்கள் ஸ்டார் இல்லை ஓரளவுக்கு மேனேஜபிள் இதுனா லைவ் லொக்கேஷன் போயிடலாம் ஸோ இதை வச்சு தான் செட்டு வேணுமா வேணாமான்றது இது மற்ற எல்லா மற்றபடி எல்லாருக்கும் ஆசை லைவ் லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணணும் தான் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்டா வேல்யூ உள்ள வரும்போது இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது க்ளோஸ்ட் ஏரியா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஷூட்டிங்கை மட்டும் பார்க்கலாம் இல்லைனா க்ரௌடு கிளியர் பண்ணுறதுலே வந்து இருபது நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே திருப்பினீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் நிற்பாங்க ஷார்ட் இங்கே வைக்கும்போது நீங்கள் எல்லாரையும் வரட்டணும் ஃபீல்டு கிளியர் ஃபீல்டு கிளியர்னு ஸோ இது பெரிய பேர்டன் ஆகிடும் உங்களுக்கு குவாலிட்டி எடுக்க முடியாது திடீர்னு ஒருத்தர் தலையை திருப்பிடுவார் ஒருத்தர் அளவு ஓடுவார் கத்துவார் விஷயில் இது உங்களுக்கு அந்த அந்த அட்மாஸ்பியரே வந்து உங்களுக்கு இரிட்டேட் பண்ண இரிட்டேட் பண்ணும் சோ அதனால we are forced into set set so okay. set comfortable ஆயிரு நீங்க உள்ள க்ளோஸ்ட் ரூம் உட்கார்றீங்களா வரீங்களா வீடியோ மொத்தமா செட் போட்டுட்டோம்னா அது என்னன்னா கதையில வந்து அந்த விஷயம் ரொம்ப நாள் இருக்குன்னு வச்சா இப்போ ஒரு வீடு வந்து 15 நாள் ஷூட்டிங் இருக்கு அப்படினா we always prefer a set ஓகே ஏனா அந்த வீடு நீங்க போய் வாடகைக்கு எடுத்தீங்கனா 
அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சொன்னாங்கன்னா நீங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு இங்கே ஒரு செட்டாக சின்னதாக பண்ணிட்டு போயிடலாம் இது இந்த மாதிரி தான் செட்டை டிசைட் பண்ணுறது டிசைட் பண்ணுவேன் ஓகே டூ யூ ஃபீல் தட் இந்த மாதிரி ஒரு செட் போடுறப்ப யூ கேன் பிரிங் அவுட் தட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் அ நேச்சுரல் வியூ அந்த அந்த வேலைக்கு திரும்ப நம்மளை கூப்பிடுறாங்க ஏன்னா தட் இஸ் த சேலஞ்ச் ஸ்கிரீனில் பார்த்துட்டு ஓ இது செட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம இப்போ வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிருக்கோம் பிகாஸ் யூஆர் நாட் அப் டு தட் மார்க் ஏன்னா அது வீடு வீடாக தெரியணும் செட்டாக தெரியக்கூடாது அதுக்குறாங்கிட்டோம் ஷர்ட்டை கட்டி அப்படி போட்டுருப்போம் புக்ஸ் தூக்கி இங்கே போட்டு வச்சுருப்போம் ரிமோட் இங்கே கிடக்கும் ஸோ இது இதை பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி யோசிச்சிட்டோம்னா மறக்காமல் ஒரு ரிமோட்டை தூக்கி இங்கே வைப்போம் இப்போ இதெல்லாம் இல்லாததுனால தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இருந்துச்சு அப்படியே செட்டு மாதிரி தெரியுமா ஏன்னா அது இதெல்லாம் தான் அதை லைவ் ஆக்குறது ஒரு ரிமோட்டோ ஒரு கேண்டிலோ இது இதெல்லாம் வந்து இருக்கணும் வீட்டில் நம்ம பேனாவை தூக்கி அப்படி சொருவி வைப்போம் ஏற்கனவே வந்து லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல சொருவி வச்சுருப்போம் ஸோ இதுதான் அதை லைவாக மாதிரி செட்டில் இருந்து ரியாலிட்டிக்கு கொண்டு வருது அதான் சூப்பர் சூப்பர் கேட்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது அப்ப நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் பார்த்த படங்கள் எது வந்து செட்டா இருக்கும் எது வீடா இருக்கும் நீங்க பார்த்த படங்கள்லயே உங்களோட அதாவது உங்க ஒர்க்கை தாண்டி ஆர்ட் டைரக்டர் யாரோ ஒருத்தவங்களோட ஒர்க் நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்து அமேசிங் அப்படின்ட்டு நீங்க யோசிச்ச ஒர்க் யாராவது இருக்காங்களா எல்லாருமே இருக்காங்க செல்வாவோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் கிரணோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியாலி <laughs> அதை பற்றி எதாவது சொல்லுங்கள் ஹவு டூ யூ டெவலப் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே பெயிண்ட் ஐ பெயிண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஃப்ரம் மை டேட் டு பி ஹானஸ்ட் ஓகே அப்போ தான் ஈஸ் த ரியல் ஆர்டிஸ்ட் ஓகே ஸோ அவர் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறது அவர் எழுதுறதுலாம் பார்த்து 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 கொஞ்சம் அவரை காப்பி அடித்து வரைய ஆரம்பித்து எழுத ஆரம்பித்து அவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு ஸோ அதுலேருந்து அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி அதுலேருந்து ரூட்டை இந்த பக்கம் வந்தது பட் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு ஐ திங்க் இருபது வருஷம் தாண்டி இருக்கும்னு வரைக்கும் இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பெயிண்டிங்காக உட்காந்து பண்ணல ஸ்கெச்சிங் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக தேங்க்ஸ் டு கமல் சார் திருப்பி என்ன அந்த வேர்ல்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அவங்களோட அந்த கதர் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கமல் சார் ஸோ அது இந்த சீசன் வந்து ஹேண்ட் பெயிண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டாங்க சார் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆரம்பிச்சு தான் அது பிக் பாஸ் ஃபினாலேக்கு அவர் ட்ரெஸ் பண்ணதாக இருக்கலாம் அது இப்போ வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஆமாம் அது இப்போ வரைக்கும் வந்து இப்போ லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு நாலஞ்சு ட்ரெஸ்ஸுக்கு பண்ணி கொடுத்தேன் ஓடிட்டே <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஏன்னா பிரெயினுக்கு கொஞ்சம் இந்த சிஸ்டம்லாம் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இல்லை பிரெயின் வந்து இப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்தனா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நின்றுவோம் இட் இஸ் அகேன் அனோதர் இது கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தானே நீங்கள் யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் கூலிங் டைம் ஸோ அது இந்த மாதிரி ட்ராவல்லாம் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரெஷ் ஏரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு வரும்போது தாட் ப்ராசஸ் திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் அதனால ஐ ஜஸ்ட் மெயின்டைன் தட் எப்படி நான் வந்து ஐ மேக் அ ட்ரிப் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எங்கே எங்கெல்லாம் போயிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ட்ரிப் நீங்கள் அது என்ன என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸே கிண்டல் பண்ணுறது தான் ஏன்பா உங்களுக்கு டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னா ஒன்லி கொடைக்கானல் தான் போய் வண்டி நிற்கும் அப்படின்னு ஸோ கொடைக்கானல் இஸ் த மோஸ்ட் விசிட்டட் டெஸ்டினேஷன் மற்றபடி வால்பாறை அண்ட் இந்த பக்கம் நம்ம வால்பாறை போவோம் வேற எங்கே போயிருக்கோம் மேகமலை போவோம் ஸோ இப்படி இதெல்லாம் ரேர் தான் அதுக்கேத்த மாதிரி போடணும் அந்த இடத்த என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது வந்து கஷ்டமா தெரியல 
ஏன்னா நமக்கு அது புதுசு நம்ம இப்படியே ஃப்ளாட் கிரவுண்ட்லேயே நடந்து பழகிட்டோம் ஸோ அந்த டெரைன் ஃபஸ்ட்டு போகும்போது ஒரு பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருந்தது பட் இங்கே தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் போது என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறோமோ அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸோ தட் இந்த இதுக்கு மேலே இருந்த அந்த பயம் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அந்த முதல் ரெண்டு மூணு நாள் தான் ஐயோ கீழே போய் மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரு ஒரு வாட்டி கீழே போய்ட்டு வரணும் ஸோ ரெண்டு நாள்லேயே பழகி போச்சு ஓகே ஒரே ஒரு ஆணி விட்டு போனால் கூட நம்மளை கீழே அனுப்புவாங்கன்னு ஸோ எல்லாரும் எக்யூப்டாக வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க்கில் தான் ஃபோக்கஸ் அந்த அந்த வீடை வந்து ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணிடணும் டெரைன் மறந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண போகிற வீடுகள் வந்து ஒரிஜினலாக இருக்கணும் இருபத்தஞ்சி முப்பது வீடு போடுறோம் ஸோ இந்த வீடெல்லாம் அதுக்கான வழி எப்படி இருக்கும் இப்போ இதுக்கு முன்னால் நான் சொன்னது தான் அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே வெளியே தான் நடக்கும் தூங்க மட்டும் தான் உள்ளே போவாங்க சமையலாக இருக்கலாம் எல்லாமே வெளியே இருக்கும் ஸோ அப்போ வெளியே தான் நம்ம ரெடி பண்ணணும் நம்ம இத்தனை நாள் வீட்டுக்குள்ளே பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ வெளியே வரணும் அது ஒரு ஏஜிங் இருக்கணும் இப்போ தான் நேற்று கட்டின மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அதில் ஒரு ஏஜிங் இருக்கும் ரொம்ப பழகி பழகி அந்த கல்லெல்லாம் கொஞ்சம் மழுங்கி இருக்கும் ஸோ இப்படி இதில் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டெரைன் மறந்துச்சு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் இதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கியிருக்கிறீங்க ஓகே இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் ஜாக்கி சார் கூட பேசி ஆர்ட் அண்ட் ஆர்ட் டைரக்ஷன் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்ட்டு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட